Habari hii inatokea mkoani Arusha. Ripoti ni mwandishi msomi ni Twako Urumba Le Babas. Jeshi la polisi Tanzania katika wilaya ya Longido kupitia mtandao wa polisi wanawake wilaya ya Longido wameadhimisha siku ya wanawake duniani huku kauli mbiu ya mwaka 2024 ikiwa niwekeza kwa wanawake ongeza kasi ya maendeleo. Maadhimisho hayo wameyafanya katika kata ya Tinga Tinga ambapo wamefanya matembezi ya kuhamasisha jamii hasa ya wafugaji wanaoishi katika eneo hilo kuacha vitendo vya ukatili kwa wanawake na watoto huku wakiwahimiza kuwapeleka watoto shule kama una watoto hakikisha wanasoma yani sio serikali kulazimisha serikali imeshatengeneza mazingira mazuri kwa ajili ya watoto kusoma Tusikubali watoto wetu kukeketwa zama za ukeketaji zimepita si nimewasema kila zama na nyakati zake eh Kiacha matembezi shughuli hiyo iliambatana na kuimba kucheza na elimu mbalimbali zilizolewa ikiwemo na wasanii pamoja na wanafunzi wanaosoma katika shule za kata ya Tinga Tinga. <tipos> Hafla hiyo iliongozwa na kamanda wa polisi wilaya Longido mrakibu mwandamizi wa polisi SSP Leha Nicholas Ncheyeki pamoja na kuzungumza na wananchi alikabidhi chakula na faka ya mahindi kwa kina mama hamsini ambao ni wajane katika kata hiyo Tinga oe Leo ni siku ya mama siku ya mama duniani kote siku ya wanawake duniani kote kila mwanamke leo ni siku yake tunayo tunayo furaha kubwa na ndio maana unatuona tunafurahi kila wakati kwa sababu ni siku pekee ambayo wakina mama kote duniani wanasherekea lakini pia kila mwanaume aliyeko chini ya mbingu amezaliwa na nani na mwanamke wanaume oe wanaume oe oe hakuna mwanamme ambaye hakuzaliwa na mwanamke kwa hiyo hongereni sana wakina baba kwa kuzaliwa na mwanamke wapa ongela mama zetu waliotuzaa mama leo ni siku yako leo ni siku ya kumpa zawadi mama kwa sababu ni mwanamke aliyekuweka duniani leo ni siku ambayo baba hata kama ni mkali leo ni siku ya kupeleka zawadi kwa mama mkeo
Mheshimiwa mgeni rasmi. Tunayo maombi, tunaomba wadau mbalimbali na viongozi wetu wa dini na serikali hususan ni walimu ambao ndio walezi wa watoto wakiwa mashuleni. Viongozi wa mila, najua yuko hapa lakini pia she wenjilisti kwa maana ya viongozi wa dini na wakimila viongozi wa chama kila mmoja kwa nafasi yake basi watusaidie wenyewe ni wadau wetu muhimu sana tunaomba mtusaidie katika nyumba za, za ibada kupaza sauti tunapokutana kwenye vikao mara igwana ni tupaze sauti ili kuhakikisha haki ya mtoto haki ya mtoto inapatikana haki za wanawake zinapatikana lakini pia tusiogope kuwaeleza madhala tuambie madhala ukeketaji alisema kila zama zina zina wakati wake lakini wakati ule inawezekana ukitafuta sababu utaijua kwa nini ilikuwepo lakini kwa wakati huu imebainika kwamba ni ukatili basi tuwaeleze ukweli jamii zetu lakini tuambie na madhala kiuchumi kisaikolojia kisiasa ina maana kwa mfano watoto wasipoenda shule si rahisi kuwa na ujasiri wa kusimama majukwaani kwa sababu watashindwa kupigania soko la ajira la dunia linalohitaji wasomi waliosoma mambo ya sayansi na teknolojia tuuseme ili tuwahamasishe hawa watoto ambao ni kizazi cha baadaye kiweze kuwa kuandaliwa kwa maana kwamba kiingie kwenye soko la ajira kwa wakati unaofaa viongozi wa serikali NGOs wenye mapenzi mema watendaji viongozi ngazi zote kuanzia ngazi ya chini tunaomba kushirikiana na nyinyi make mimi wanasema nyinyi ni wadau muhimu huwa tunaomba ubia tunaomba ubia wa kushirikiana kutatua changamoto hizi katika jamii zetu ili tukipaza sauti kwa pamoja tukao tuna moja tutaweza kuleta mstaka bali mzima ambao taifa pia lina linapambania naamini hata mheshimiwa rais wa nchi hii anapambana katika kuondoka na kuondokana na swala la ukatili wa kijinsia na ni hii ni baada ya kugundua kwamba ukatili wa kijinsia unadumaisha sana kwa habari ya uchumi. Kwa hiyo tuungane na mheshimiwa rais wa nchi yetu kupambana kuendeleza mapambano hayo ili kuona kwamba tunamkuamua mwanamke lakini zaidi tunawakuamua watoto wetu kwa ajili ya kizazi kijacho. Baada ya kusema hayo ni kushukuru tena mheshimiwa mgeni rasmi. Ni shukuru jukwaa hili ni washukuru wananchi wote tumewiwa kama dawati la jinsia na watoto tumewiwa kama TPF net nikiwa kama mwenyekiti na wapiganaji wenzangu tumeona ni vema siku ya leo tunapokuja kuwasalimia tusije mikono mitupu na tumeona tuje kwa ajili ya wale wajane kwa leo tutakuwa na chakula cha wajane hamsini lakini huko wakati mwingine tena tutakuwa tumejipambanua tunaweza tukaja kwa wakati mwingine. Kwa hiyo ikikupendeza mheshimiwa mgeni rasmi kulingana na ratiba hii itakao kwa inaendelea ili tuweze kukabidhi chakula hiki ili sasa baadaye uendelee na ratiba nyingine. Na washukuru jeshi la polisi ambao tujali wanawake hasa wajane kuja kuapa msaada. Mungu awaongezee na asidi kuapa moyo. Awalinde na hapo walipopunguza kwenye mfuko ya Mungu awaongezee. Sina mengi ya kuongea ipali na waombea Mungu. Msije kuwa na moyo wa huruma na moyo wa kuwakumbuka wanawake wengine kwa kwenda Mungu awatangulie salama. Basi mimi sina mengi ila nashukuru kwa nafasi mlionipa. Nazidi kuongea na wamama wenzangu, haya yote tunayoongea ni ina, ni sisi wakina mama ndio tunaweza kuwakataa. Kwa maana mtoto yuko karibu na mama kila muda. Yote tunayoambiwa Tusiwe tunasikia tunampa ipite 
kwenye sikio tuwazingatie hayo yote tulioambiwa tuwatende tuwatende watoto wetu mazingira mema Mungu naye atazidi kutubariki na atazidi kutusaidia asanteni Napenda kuishukuru jeshi la polisi kwa kunialika kuwa mgeni rasmi katika kilele cha maadhimisho haya muhimu ya kuadhimisha siku ya wanawake duniani Tunasema siku hii ni siku muhimu kwetu sote kwa ujumla kwa maana inatupa nafasi ya kutafakari nafasi yetu kama jamii katika kulinda kuheshimu na kudhamini utu wa mwanamke kauli mbiu ya mwaka huu ni wekeza kwa mwanamke kuharakisha maendeleo ya taifa na ustawi wa jamii ndugu wananchi wa wilaya Longido hususan kata ya Tingatinga na wageni waalikwa hapa ilivyo elezwa kwenye risala ya jeshi la polisi iliyowasilishwa kwetu na mwenyekiti wa TFNet ASP Lea Nicholas Jeyeki sote tumesikia namna ambavyo jeshi la polisi lina jipanga katika kuhakikisha kuwa ila kwa leo tulikuwa kwa hatua inayofuata tulikuwa tumeandaa keki tulikuwa tunaomba mgeni rasmi mheshimiwa mgeni rasmi asogee pale ili akatuendeshe zoezi letu la kukata keki kwa maana kwamba leo ni sherehe ya wanawake wote duniani tunakula keki kwa ishara ya upendo kwa kina mama wote duniani ni kuombe tu mheshimiwa mgeni rasmi usogee pale kwenye kuweka kwenye vipande vidogo vidogo ili tuweze kulisha Santa keki nzuri kabisa ile bandikwa ni Arusha Kondo Hotel, hoteli ya kisasa iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha. Muonekano wake ni wa meli lobeba kila kitu. Namba moja kuna maduka ya biashara, namba mbili ofisi za taasisi mbalimbali, na namba namba tatu ndo hoteli yenyewe sasa. Hapa utahudumiwa na wahudumu nadhifu wenye taaluma na kazi yao. Kwa ajili ya usalama, milango yote inafunguliwa kwa kadi maalumu zinazotumia umeme. Ukiwa ndani ya hoteli, unaweza kuona mji wa Arusha vizuri na kupata upepo mwanana kutoka katika vilima vya mlima Meru kuna sehemu tulivu kwa ajili ya kupata chakula kizuri kilichopikwa hapa kutokana na oda yako Arusha Kondo Hotel inakukaribisha kuja kupumzika hapa kwa mawasiliano zaidi Arusha Kondo Hotel at gmail.com sim 0747705090 na 0676705090